Amire nagyon büszke vagyok az Olimpiai Bajnokok Klubjának tagja vagyok. Világéletemben szerettem volna elérni. Nekem a vívás az, az szórakozás, tehát nem munka. Két sportiskolában van, egyik a Fresh Vívó iskola, majdnem minden anglistán első jön állnak. A család minden tagja valamilyen érmet birtokol. Első voltam, második voltam a világrangistán, és nem mentem az olimpiára. És akkor hoztok egy új rendelhetet, hogy aki az első kettőben van, az automatikusan megy az olimpiára. A univerziád és az olimpia, ez a kettő az, ami szerencsére például a Mexikóban. Oda mentem, elkezdtem vívni mondjuk hétfőn, és csütörtökig megállás nélkül hívtam, mert vívtam a törcsapatba, törregyénibe, párbaj törregyéni, párbaj csapat és vereségem szinte alig volt. Veretlenül nyertem a párbaj törvizet a világbajnok orosz csapat előtt, aki két hete voltak világbajnokok. A legnagyobb a Barcelona. Mindenki fölülműlt a magát, és beszaladtunk a döntőbe, de abban még a franciák is benne voltak. 5-2-re kellett nyernem az utolsó asszóba ahhoz, hogy tovább jussunk. A gyerek úgy begőzölt, hogy nekem jött, hogy megvertem 5-2-re. És akkor azt látom, hogy futnak felém, és én így engedem el magam, és elkaptak, elkezdtek dobálni föl. Hát ilyen lehet a kábítószer. Uszt, usztam a boldogságba, a levegőbe. Mindig jártam orvosi kontrollra, minden évben. És mindig azt mondták, hogy, hogy egy kicsit magas az enzimem, de ez még belefér. Házi orvosom, nagy doktor, ő elkezdett kutakodni arra felé. És akkor ezt is közölte, hogy baj van. Mondom, mi a baj? Azt mondja, hepatitis C van, és ebből bele lehet halni. Mondom, én nem fogok. Na most 62 vizsgálatot végeztek rajtam, 13 hetet voltam kórházba. Nem ittam, nem dohányoztam soha. Amikor olimpiai érmet nyertem, akkor ittam egy üveg tesgőt. Megyek sorba a vizsgálatokon, és amikor végeztem, akkor felkerülök a listára. Amikor meghal valaki. Három órán belül kell beépíteni. Bízom benne. Megkérdeztem, hogy meg tudok menteni vele egy embert? Azt mondta, hogy sok embert. Mondom, akkor örömmel vállalom. Bízanak és higgyenek. És ne adják fel soha. És, és fogadják el a segítséget bárkitől. Mert én nekem ez volt a probléma az elején, hogy nem tudtam elfogadni a segítséget. Szégyeltem, nem szégyenem. Most már 